আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আজকে অনেক দিন পর নতুন একটি ভিডিও আপলোড করছি তো প্রথমে আমি সবার কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করতেছি যে আমি অনেক দিন পরে ভিডিও আপলোড করলাম অনেক আপনারা কমেন্ট করেছে প্লিজ আপনারা নতুনদের জন্য কিছু ভিডিও আপলোড করেন তো আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ব্যস্ত থাকার জন্য আমি ভিডিওগুলো আপলোড করতে পারিনি আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর এখন থেকে ইনশাআল্লাহ ট্রাই করব যতটুকু সম্ভব একটু কষ্ট করে হলো আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো আপলোড করার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আর আজকে আমি আপনাদেরকে কুচি পায়জামা যেগুলো নরমাল যে সালোয়ারগুলো থাকে সেই নরমাল সালোয়ার আমি আজকে প্রথমে ড্রাফটিং করব দেন আমি নতুনদের জন্য কাটিং করে দেখাবো আশা করি লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু ইনশাআল্লাহ ভিডিওটি দেখবেন কারণ আমি খুব সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে যা একদম নতুন সেলাইয়ের কাজে আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার কথা ভুলবেন না তো এখানে আমি একটি পেপার নিয়েছি তো পেপারটিকে আমি প্রথমে তো মনে করুন এটি হচ্ছে আমাদের একটি কাপড় ঠিক আছে সেম একইভাবেই কিন্তু আমরা কাপড়ের কাটিং করব তো মনে করুন এটি হচ্ছে আমাদের কাপড় তো একটি নর্মাল স্যালোয়ার তৈরি করতে প্রায় সোয়া দুই গজ পরিমাণ কাপড় লাগে পেপার নিয়েছি তো পেপারটিকে আমি প্রথমে একবার ভাজ করে দুই পাট করে নিয়েছি কাপড়েও কিন্তু সেম একবার ভাজ করে দুই পাট করে নিতে হবে তো একটি কথা সব সময় খেয়াল রাখবেন নতুনদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আপনারা যখন সামনের পাট এবং পিছনের পাট একসঙ্গে বের করবেন তখন সব সময় কাপড়টিকে দুইবার ভাজ করে চার পাট করে নিতে হবে অর্থাৎ প্রথমে একবার ভাজ করবেন তাহলে দুই পাট হবে দেন আর একবার ভাজ করবেন ভাজ করার পরে কিন্তু চার পাট হয়ে যাবে তাহলে আমাদের একসঙ্গে পিছনের পাট এবং সামনের পাট বের হয়ে যাবে এটি হচ্ছে আমাদের বন্ধ সাইড এবং অপর সাইডটি হচ্ছে খোলা অর্থাৎ আপনি যে সাইডে থাকবেন সে সাইডটি সবসময় বন্ধ সাইডে রাখবেন এবং অপর সাইডটি রাখবেন খোলা তো আমি এখানে যেহেতু আমাদের পেপারটি বড় না এর জন্য আমি এখানে সেন্টিমিটার দিয়ে আমি আপনাদেরকে একটু করে দেখাচ্ছি তো আমাদের স্যালোয়ারের টোটাল লম্বা হচ্ছে প্রায় সাতাশ ইঞ্চি পরিমাণ তো আমি এখানে বিশ ইঞ্চি নিচ্ছি লম্বা এবং দু ইঞ্চি নিচ্ছি এক্সট্রা সেলাইয়ের জন্য আর যে সাত ইঞ্চি থাকবে সেটি আমরা কোমরে যে কাপড় যখন আমরা কাটিং করব সেই কাপড়ে আমরা মার্কিংটি করে নেব তো এই যে চওড়ার যে সাইডটি রয়েছে এই চওড়ার সাইডটি কিন্তু বহরে যদি কাপড় বেশি হয় তাহলে তো খুবই ভালো কথা বহরে যদি কাপড় বেশি হয় তাহলে কুচিও বেশি হবে তো এখানে কিন্তু কোনো কাটিং করতে হবে না চওড়ার যে সাইডটি রয়েছে কোনো কাটিং হবে না এখানে সিম্পলভাবে আমরা শুধুমাত্র হাইয়ের যে অংশটি রয়েছে সেই অংশটি কাটিং করে নিব আর চওড়ার সাইডে তেমন কোনো কাটিং হবে না একদম সাধারণ হাইয়ের মাপ হচ্ছে চোদ্দ ইঞ্চি পনেরো ষোলো ইঞ্চি সাধারণ সবার জন্য এই মাপটি প্রযোজ্য যদি কোনো যারা একটু চিকন তাদের জন্য যদি আপনি সালোয়ার কাটিং করেন তাহলে হাই চোদ্দ ইঞ্চি নেবেন যদি একটু মিডিয়াম সাইজের জন্য যদি সালোয়ার কাটিং করেন তাহলে পনেরো ইঞ্চি নেবেন আর যদি একটু হেলদি মানুষের জন্য সালোয়ার কাটিং করেন তাহলে ষোলো ইঞ্চি নেবেন তো আমি এখানে ষোলো ইঞ্চি হাইয়ের মাপ রেখে আমি এখানে দাগটি কেটে নিচ্ছি তো এই সাইড থেকে আমি এখানে দু ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিয়েছি এবং এখান থেকে আমি নয় ইঞ্চিতে আরেকটি দাগ কেটে নিচ্ছি তো আমাদের টোটাল হাই কিন্তু ষোলো তাই না ষোলোর আমি নয় ইঞ্চি নিয়েছি নিচের দিকে অর্থাৎ এই সাইড থেকে আমি নয় ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিয়েছি হাইয়ের অংশে এবং আমরা বেল্টের জন্য সাত ইঞ্চি নেব তাহলে আমাদের ষোলো ইঞ্চি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তো এখান থেকে আমরা রাউন্ড শেপ করে দেব এই সাইড থেকে এখন আমরা মোহরির মাপ নেব তো যতটুকু পায়ের মোহরি হবে সে অনুযায়ী মাপটি নিতে হবে যা মোহরি হবে তার অর্ধেক নিতে হবে আপনাদের যে পায়ের গোড়ালির যে অংশটি রয়েছে এভাবে ফিতা ইঞ্চি টেপটিকে এভাবে ঘুরিয়ে গোড়ালির অংশে এভাবে মাপটি নিতে হবে তো সাপোজ আমাদের গোড়ালি দশ ইঞ্চি দশের অর্ধেক কথা হয় পাঁচ ইঞ্চি বা যদি বারো ইঞ্চি হয় তাহলে অর্ধেক কথা হবে ছয় ইঞ্চি সেই অনুযায়ী আমাদের গোড়ালির মাপটি নিতে হবে তো আমাদের এখানে গোড়ালি নিচ্ছে আমি দশ তো দশের অর্ধেক কত হয় পাঁচ ইঞ্চি এবং আমি এক ইঞ্চি নিব এক্সট্রা সেলাইয়ের জন্য আমাদের যে হাইয়ের যে অংশটি রয়েছে এই হাইয়ের অংশটি থেকে একটু রাউন্ড শেপ দিয়ে এই যে এই দাগটির সঙ্গে মিলিয়ে দিব তবে তার আগে এখানে যে এক ইঞ্চি যে সেলাইয়ের যে আমরা মার্কিংটি করেছিলাম সেটি করতে ভুলে গিয়েছে তো এখন আমি এইভাবে মার্কিংটি করে দিচ্ছি তো এই মার্কিং অনুযায়ী আমরা রাউন্ড করে মিলিয়ে দিব
একই ভাবে কিন্তু যে কোনো বয়সী মানুষদের জন্যই কিন্তু একই নিয়মে কাটতে পারবেন ঠিক আছে তো দাগ অনুযায়ী আমাদেরকে কেটে নিতে হবে তো সাইড থেকে যে কাপড়টি বাজবে সেই কাপড় দিয়েই আমরা বেল্টের অংশ বের করব सलोवार काटिंग करते जस्ट पाँच मिनट टाइम लागे बसि क्यों टाइम लागे ना तो अपनारा जो खूब भलो भाव का शिखे जाब तक अपनाराओ बोलें जी का आसले ही अनेक सोजा तो कपड़ी क्या मेले नीते दें सैड थे कागजटी के केटे आलदा कर जयंटी रही है ये क्योंकि केटे आलदा कर दूटी पार्ट बैर हो जाए सामने पार्ट और पिछले पार्ट সাইডে যে অংশটি ছিল এক্সট্রা কাপড় বেঁচেছিল সেই কাপড় থেকে কিন্তু আমরা বেল্টের কাপড় বের করব তো যেহেতু আমাদের এখানে আমি যে পেপার নিয়েছি পেপারে চড়াটি বেশি না তো এখানে তো টুকরো কাপড় বের হয়েছে তো আপনারা বুঝবেন না এর জন্য আমি এখানে একটি বড় পেপার নিয়েছি তো সেম একইভাবে কিন্তু পেপারটিকে একবার ভাজ করে দুই পাট করে নিতে হবে বেল্টের যে লম্বার যে অংশটি সেই লম্বার অংশ নিব আমরা সাত ইঞ্চি এবং এখানে আমি আড়াই ইঞ্চি নিব ফিতা ঘরের জন্য এক্সট্রা তাহলে আমাদের কতটুকু হচ্ছে সাড়ে নয় ইঞ্চি টোটাল লম্বা হচ্ছে তাই না বেল্টের লম্বা সাড়ে নয় ইঞ্চি হচ্ছে এবং এখানে একটি বিষয় হচ্ছে কতটুকু লম্বা আপনি বেল্ট কাটবেন তো যতটুকু আপনার হিপ হবে তার অর্ধেক করবেন তো আমাদের এখানে সাপোজ হিপের মাপ হচ্ছে চল্লিশ ইঞ্চি তো চল্লিশের অর্ধেক কত হয় বিশ ইঞ্চি আমি এখানে নিয়েছি বিশ ইঞ্চি লম্বা আমি দাগটি কেটেছি এবং দুই ইঞ্চি নিচ্ছি এক্সট্রা সেলাইয়ের জন্য তো এভাবে আমি স্কেল ধরে দাগ টেনে দিচ্ছি এখন আমরা দাগ অনুযায়ী কেটে নিব তো মাঝখান দিয়ে কেটে আমরা দুটি পাট আলাদা করে নিব दूटी सैड ए भाव रेखे सैड थे प्राय एक इंची परिमाण को सेलैक दीब এখন আমরা মেন কাপড় কাটিং করব তো প্রথমে কাপড়টিকে একবার ভাজ করে দুই পাট করে নিয়েছে নিয়ম কিন্তু একই আপনারা শুধুমাত্র আপনাদের হিপের জায়গায় আপনাদের নিজেদের হিপের মাপ বসিয়ে দিবেন তো এবং লম্বার জায়গায় আপনাদের নিজেদের লম্বার মাপ বসিয়ে দিবেন বাট सेम क्यु नियम ठीक है तो प्रथम कपड़ी के एक बार भाज कर दुई पाट कर नहींपर आबा एक बार भाज दिए टोटल चार पाट कर नहीं प्रथम लम्बार माप निब तईना तो आपनी जे सैडे थकबें से बंध सैड थे अपर सैडी थे खोला एखे हमें लम्बा नहीं तेईस इंची परिमाण
এখানে আমি এক ইঞ্চি নিচ্ছি এক্সট্রা সেলাইয়ের জন্য তো এইভাবে স্কেল দিয়ে টি স্টেট দাগ কেটে দিতে হবে तो खोला पास हायर माप निब तो हाई निची एखान हाई निची आठ इंचीते एखान एखे दो इंच मार्किंग कर चौड़ा निची सैड थे चौड़ा नहीं इंची परिमाण तो एखरा एक स्टेट दाग केटे दीब ये चौड़ा अंशटीते क्योंकि काटिंग ना जस्ट एखे कूची बसिए दीब तो ये राउंड शेप दीते हैं यह मोहरि माप निब तो मोहर ही हमें टोटाल दस इंची तो दस अर्धेक हे पाँच इंची एवं एक इंची निचि एक्सट्रा सेलैर जो एक्टा एक शेप काट दिए एभवे एक राउंड शेप दीब तो अपनारा चाहले हाथ दिए क्योंकि दीते तो शेप काट दिए दी शेपटी सुंदर है तो दाग अनुजय केटे निब तो देखो जेखने राउंड दिए ठीक है तो राउंडर ये सैडे क्योंकि अनेकखानी कपड़ रही है तो ये कपड़ी दिए क्या मूलत बेल्टर जो कपड़ा बेर करी से कपड़ी क्योंकि बेर कर कपड़ी के भाव मेले निब मेले मजखान दिए केटे आलदा कर तो देख दूटी पार्ट कलदा हो गए बेल्टे कपड़ बेर करब कपड़ी के मेले नहीं तो पार्ट रहा है देखो एखे क्योंकि पार्ट रहा है एन हमें बेल्टर कपड़ बेर करब एर हिपर माप लागे तैना तो टोटाल हिप हेखने तो एखे हिप हे छब्बीस छब्बीस अर्धेक हे तर तैना तो एक्सट्रा अर्थात चौदह इंची ते दाग केटे नहीं तो टोटाल हाई नहीं चौदह इंची परिमाण चौदह इंची परिमाण तैना तो नीचे नहीं आठ इंची परिमाण एवं ओपरे हमें निब छ इंची परिमाण टोटाल क्योंकि चौदह इंची हो फिताघर जो अपारा तैरी करें तो आढ़ाई इंची परमाण जो करबें जेहतु हमें एखे फिताघर तैरि करा एखे रबार एटास करब एर साढ़े तीन इंची परिमा एक्सट्रा निची और छ इंच संगे और साढ़े तीन इंची परमाण जो कर ठीक है एन हमें दाग अनुजाई केटे निब
অবশ্যই বেশি বেশি করে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করবেন এতে করে আপনার পাশাপাশি তারাও যাতে শিখতে পারে এর জন্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আমাদের কাটিং করা কমপ্লিট এখন আমরা পায়ের যে অংশটি রয়েছে পায়ের মোহরির অংশে বক্রম অ্যাটাচড করব এর জন্য আমরা এক্সট্রা কাপড় কেটে নিব তো আপনাদের পায়ের মোহরি যতটুকু থাকবে সেই অনুযায়ী এই কাপড়টি কেটে নিতে হবে তো আমি সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া এবং লম্বায় নিয়েছি এগারো ইঞ্চি পরিমাণ তো আশা করি আজকের ভিডিওটিও আপনাদের ইনশাল্লাহ খুব ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না মেইন চ্যানেল আছে তো আপনারা চাইলে মেইন চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন লেটেস্ট ফ্যাশন স্টাইল উইথ মি চ্যানেলটির নাম আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দিব আপনারা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন